আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা গত তিনটি পর্বে আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্সের অনেকগুলো ক্লাসের কাজ শিখেছি বলা চলে আজকে আমরা শিখব উৎসপের রিড সিস্টেম একটি ওয়েবসাইটকে খুব সহজে রেসপন্সিভ করে ডিজাইন করার জন্য বুস্টারপের ডিসপ্লে ফ্লেক্স এবং গ্রিড সিস্টেমের গুরুত্ব অপরিসীম তো বন্ধুরা ডিসপ্লে ফ্লেক্সের মতো গ্রিড সিস্টেমটিকেও আমাদের খুব ভালোভাবে শেখা উচিত একজন ভালো ডিজাইনার হওয়ার জন্য তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন চ্যানেলটির পরবর্তী আপডেটের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন শুরু করা যাক আসুন প্রথমেই আমরা গ্রিড কি সে সম্পর্কে জেনে নিই গ্রিড হচ্ছে একটি রেসপন্সিভ সিস্টেম গ্রিড সিস্টেমে ডিজাইন করা ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো মোবাইল ট্যাব পিসি অথবা এইচডি মনিটরের মতো বড় মনিটরেও অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট করে নেয় যার ফলে যে কোনো ডিভাইস থেকে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করা সহজ হয় এক কথায় বলতে গেলে একটি রেসপন্সিভ এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট খুব সহজে তৈরি করার জন্য বুস্টার গ্রিড সিস্টেমের গুরুত্ব অপরিসীম তাই বুস্টারের গ্রিড সিস্টেমকে আমরা খুব ভালোভাবে শেখার জন্য আমি গ্রিড সিস্টেম নিয়ে দুটি পর্বে বিভক্ত করে টিউটোরিয়াল তৈরি করব তো আজকে হচ্ছে গ্রিড সিস্টেমের প্রথম পর্ব তো বন্ধুরা এখন আমরা গ্রিড সিস্টেমের কিছু ক্লাসের সাথে পরিচিত হব গ্রিড সিস্টেমের প্রথম ক্লাস হচ্ছে কন্টেনার কন্টেনারের পর হচ্ছে রো তারপর হচ্ছে কল অর্থাৎ কলাম এই তিনটি ক্লাস ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্লাস রয়েছে সবগুলো ক্লাসই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে গ্রিড সিস্টেমের আরও কিছু ক্লাস আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কল আমরা দেখেছি প্রথমে হচ্ছে কল তারপর হচ্ছে এস এম তারপর হচ্ছে এম ডি তারপর হচ্ছে এল জি এবং শেষেটি হচ্ছে এক্সেল তো বন্ধুরা এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে বোর্ডস্টেপ গ্রিড সিস্টেমে বিভিন্ন স্ক্রিনের সাইজ নির্ধারণ করা হয় তো বন্ধুরা কল ক্লাসটির রেঞ্জ হচ্ছে জিরো পিক্সেল থেকে পাঁচশো পঁচাত্তর পিক্সেল পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এস এম ক্লাস এস এম ক্লাসের রেঞ্জ হচ্ছে পাঁচশো ছিয়াত্তর পিক্সেল থেকে সাতশো সাতষট্টি পিক্সেল পর্যন্ত আর এম ডি ক্লাসের রেঞ্জ হচ্ছে সাতশো আটষট্টি থেকে নয়শো একানব্বই পিক্সেল পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এল জি এল জি ক্লাসের রেঞ্জ হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল থেকে এগারোশো নিরানব্বই পিক্সেল পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এক্সেল ক্লাস এক্সেল ক্লাসের রেঞ্জ হচ্ছে বারোশো পিক্সেল থেকে বারোশো পিক্সেলের উপরের স্ক্রিনের জন্য আমরা গ্রিড সিস্টেমের কিছু ক্লাসের সাথে এখন পরিচিত হলাম তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখব কিভাবে গ্রিড সিস্টেমের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয় গ্রিড সিস্টেমের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য প্রথমেই আপনাকে কন্টেনার নামে একটি ডিপ নিতে হবে সিও এন টি এ এন কন্টেনার নামে প্রথমে একটি ডিপ নিতে হবে তারপর কন্টেনার ডিভের ভিতরে আপনাকে রো নামে আরেকটি ডিপ নিতে হবে কন্টেনার ডিভের ভিতরে আপনাকে রো নামে আরেকটি ডিপ নিতে হবে রো ডিভের ভেতরে আপনাকে আরও একটি ডিপ নিতে হবে সেটা হচ্ছে ডট সিও এল কল অর্থাৎ কলাম তারপর কলাম ডিভের ভিতরে আপনাকে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো নিতে হবে তো বন্ধুরা গ্রিড সিস্টেমের বেসিক স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা প্রথমে আপনাকে কন্টেনার নামে একটি ডিপ নিতে হবে কন্টেনার ডিভের ভেতরে রো নামে একটি ডিপ রো ডিভের ভেতরে আবার কল নামে একটি ডিপ তারপর কল ডিভের ভিতরে আপনাকে নিতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখবো বুস্টার গ্রিড সিস্টেমের বাকি ক্লাসগুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তো বন্ধুরা আমরা রো এবং কলাম ক্লাসের কাজ ডিসপ্লে ফ্লেক্স নিয়ে যখন আলোচনা করেছি তখন আমরা শিখেছি এখন এখানে আমাদের কাছে নতুন ক্লাস হচ্ছে কন্টেনার তো কন্টেনার ক্লাসটির কি কাজ বা কন্টেনার ক্লাস কেন আমরা ব্যবহার করব আসুন সেটাই প্রথমে দেখে নিই তো কন্টেনার ক্লাসের কাজ দেখার জন্য এখানে প্রথমে আমি একটি এইচ ওয়ান ট্যাগ নিই এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে আমি একটি হেডিং লিখে দিই দিস ইজ এ হেডিং তারপর একটি পি ট্যাগ নেই পি ট্যাগের মধ্যে ডামি টেক্সট হিসেবে লরেম ইফসামের কিছু টেক্সট রেখে দিই লরেম ইফসামের হান্ড্রেড ওয়ার্ডস নেই তো কন্টেনার ক্লাসের কাজ দেখার জন্য এখন আমি কন্টেনার ক্লাসটিকে আপাতত এখান থেকে কেটে দিচ্ছি কারণ কন্টেনার ক্লাস ব্যবহার করলে আপনার এই ডিজাইনটির মধ্যে কি পরিবর্তন হবে তা যদি এখন আপনি আগে থেকে কন্টেনার ক্লাস ব্যবহার করেন তাহলে সেটা বোঝা যাবে না তো এই জন্য আমি কন্টেনার ক্লাসটিকে এখন কেটে দিলাম 
এখন পেজটিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজারের মাধ্যমে ওপেন করুন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের হেডিং আর এটা হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন কোনো হেডিং কিংবা প্যারাগ্রাফ নেই তখন এইভাবেই শো করে তো বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্যারাগ্রাফটি স্ক্রিনের ফুল উইথ দখল করে রয়েছে তো প্যারাগ্রাফের মধ্যে যদি আমরা একটা ক্লাস ব্যবহার করি তাহলে একটু সুন্দর হয় দেখতে তো এখানে একটি ক্লাস ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে টেক্সট জাস্টিফাই পেস্টি সেভ করি ব্রাউজারে এসে রিলোড দিই তো এখন প্যারাগ্রাফটিকে দেখতে একটা সুন্দর লাগছে এবং ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যে প্যারাগ্রাফটি আমাদের স্ক্রিনের ফুল উইথ দখল করে রয়েছে তো বন্ধুরা এখন এই ফুল কোডগুলোকে কাট করি কাট করে এখন কন্টেনার ডিপটি আমরা নেই সিও এন টি এ আই এন ই আর কন্টেনার এবং কন্টেনার ডিপের ভিতরে এই কোডগুলোকে রেখে দিই এবার পেস্টিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন যখন আমাদের হেডিং এবং প্যারাগ্রাফটিকে আমরা কন্টেনার ডিপের মধ্যে রেখেছি স্ক্রিনে বাম পাশে এবং ডান পাশে অটোমেটিক্যালি পরিমাণ মতো একটি গ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে তো কন্টেনার ডিপের কাজ এটাই কন্টেনার ডিপের মধ্যে যখন আপনি আপনার ওয়েব কন্টেন্টগুলো রাখবেন তখন কন্টেন্টগুলোর দুই পাশে পরিমাণ মতো পরিমাণ মতো অটোমেটিক্যালি কিছু গ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে আশা করি কন্টেনার ডিপের কাজটি বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা কন্টেনার ডিপের কাজ আমরা বুঝতে পারলাম তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখবো গ্রিড সিস্টেমের এই ক্লাসগুলো কিভাবে কাজ করে তো এখন এগুলো বাদ দেই তো বন্ধুরা গ্রিড সিস্টেমের স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেই ক্লাসগুলোর কাজ দেখতে হলে প্রথমে এখানে রো ডিপ নিতে হবে আমি আপাতত কন্টেনার ডিপ নিলাম না তো বন্ধুরা রো নামে একটি ডিপ নিলাম তারপর কল নামে ডিপ নেই তো এখন এর ভিতরে আমি বক্স নামে একটি ডিপ নেই বন্ধুরা এখন এই বক্স ডিপটিকে আমি কাস্টম সিএসএস এর মাধ্যমে সামান্য ডিজাইন করব সেই জন্য সিএসএস ফাইলে আসুন এগুলো কেটে দিই এখানে এসে বক্স ডিপকে ধরে তার একটি হাইট দিয়ে দিই হাইট ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল এবং বোঝার জন্য তার ব্যাকগ্রাউন্ড একটি কালার ব্যবহার করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি ব্লু ব্যবহার করছি ব্লু এবার পেস্টিকে সেভ করুন ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিপটি স্ক্রিনে শো করছে যেহেতু আমি কন্টেনার ডিপ নিয়ে নিই সেই কারণে এই ডিপটিও ফুল উইথ দখল করে রয়েছে তো যাই হোক তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখব বুস্টার গ্রিড সিস্টেম কিভাবে একটি রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে সাহায্য করে তো বন্ধুরা এখন আমাদের ডিপটি রয়েছে একটি রোয়ের মধ্যে তো বন্ধুরা এখন আমি চাচ্ছি একই রোয়ের মধ্যে দুইটি ডিপ পাশাপাশি থাকবে এবং সেটা লার্জ স্ক্রিন অর্থাৎ এলজি স্ক্রিন থেকে পাশাপাশি শো করবে তো বন্ধুরা যেহেতু আমি এখন কম্পিউটার থেকে আপনাদের দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমি একটি কম্পিউটার স্ক্রিন অর্থাৎ লার্জ স্ক্রিন থেকে আমি কাজটি শুরু করব তারপর আমি মোবাইল স্ক্রিন পর্যন্ত যাব তো এখন যদি আপনি চান লার্জ স্ক্রিনে দুইটি ডিপ পাশাপাশি শো করবে একটি রোয়ের মধ্যে তো সেই জন্য আপনাকে এখানে আসুন তো সেই জন্য আপনাকে কল ডিপের মধ্যে আসতে হবে এখানে এসে বুস্টার গ্রিড সিস্টেমের ক্লাস ব্যবহার করতে হবে তো এখানে হাইফেন দিয়ে আমি প্রথমে লিখি এল জি এল জি অর্থ হচ্ছে লার্জ স্ক্রিন তো এল জি স্ক্রিন এর মধ্যে আমি দুইটি ডিপ রাখবো তারপর এখন আসুন আরও একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখন আলোচনা করি তো সেটা হচ্ছে বুস্টেপের গ্রিড সিস্টেম আপনার কম্পিউটারের ফুল উইথকে সে একটি সংখ্যার মাধ্যমে আবদ্ধ করে যেমন আমরা স্ক্রিনের ফুল উইথকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হিসেবে ধরি কিন্তু বুস্টেপ গ্রিড সিস্টেম স্ক্রিনের ফুল উইথকে সে একটি সংখ্যায় ধরে সেটা হচ্ছে বারো অর্থাৎ এই স্ক্রিনের ফুল উইথ সমান সমান হচ্ছে বুস্টেপের গ্রিড সিস্টেমে বারো তো এখন আমাদের ডিপটির উইথ বুস্টেপ গ্রিড সিস্টেমের হিসেবে হচ্ছে বারো যেহেতু ডিপটি ফুল উইথ জুড়ে রয়েছে সেহেতু বুস্টেপের গ্রিড সিস্টেম এটাকে বারো হিসেবে ধরবে এখন যদি আপনি পাশাপাশি এখানে দুইটি ডিপকে রাখতে চান তাহলে টোটাল উইথ হচ্ছে বারো এই বারোকে আপনার দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে তো বারোকে দুই ভাগে বিভক্ত করার জন্য আপনার এখানে এলজির পরে লিখতে হবে হাইফেন সিক্স অর্থাৎ ফুল স্ক্রিনের ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে সিক্স তো বন্ধুরা আমরা প্রথম কলামের উইথ দিলাম সিক্স তো এই কলামটিকে আমরা কপি করে নিচে পেস্ট করি এখন পেস্ট করলাম 
তো বন্ধুরা বিষয়টি একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন যেহেতু বুটস্ট্রেপের গ্রিড সিস্টেম স্ক্রিনের ফুল উইথকে বারো ধরে তো এখানে যেহেতু আমরা একই রো এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা রো এই রোয়ের ভিতরে আমরা এখানে দুইটি কলাম নিয়েছি যেহেতু একটি রো এর ভিতরে আমরা পাশাপাশি দুইটি ডিপকে রাখতে চাচ্ছি সেহেতু আমরা ফুল উইথকে দুইটি ডিপের মধ্যে সিক্স এবং সিক্স করে ভাগ করে দিয়েছি অর্থাৎ সিক্স ইন্টু সিক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ তো এখন আশা করি বিষয়টা বুঝে এসেছে আপনাদের এখন পেজটিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন এখন দেখুন এতক্ষণ এই রোয়ের মধ্যে একটি ডিপ ছিল এখন দেখুন দুইটি ডিপ শো করছে অর্থাৎ এর উইথ হচ্ছে সিক্স এবং এর উইথ হচ্ছে সিক্স দুয়ে মিলে হচ্ছে ফুল উইথ হলে বারো তো এখন আরেকটু ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি এই রুটিকে আবার কপি করছি এই বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার হতে হবে কারণ এটি হচ্ছে গ্রিড সিস্টেমের মেন বিষয় অর্থাৎ একটি ওয়েবসাইটের কন্টেন্টকে আপনি মোবাইল স্ক্রিনে কেমন দেখতে চান ট্যাবে কেমন দেখতে চান কিংবা পিসিতে কেমন দেখতে চান তো এর মধ্যে নির্ভর করবে আপনার কোন ডিভাইসে আপনার ওয়েবসাইটটি দেখতে কেমন লাগবে তো এখন আমি আরও একটি রো নিলাম এখানে তো এখানে আমি বিয়ার ট্যাগ নেই যেন একটু গ্যাপ সৃষ্টি হয় তো আমি এখানে তিনটি বিয়ার নিলাম আর বেশি নেওয়ার দরকার নেই তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রো এর মধ্যে দুটি কলাম রয়েছে তো এখন দ্বিতীয় রোর মধ্যে আমি দুটি কলাম না আমি তিনটি কলাম নেব তো বন্ধুরা দ্বিতীয় রোয়ের মধ্যে আমি তিনটি কলাম নিলাম তো এখানে যদি একটি রোয়ের মধ্যে আমি তিনটি ডিপ পাশাপাশি শো করাতে চাই তাহলে আমাকে বারোকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে তো বারোকে যদি আমরা তিন ভাগে ভাগ করি তাহলে তিন চার বারো অর্থাৎ প্রত্যেকটি কলামের উইথ হবে তাহলে এখানে ফোর হবে তো এবার পেজটিকে সেভ করি ব্রাউজারে আসি রিলোড দিই এখন দেখুন তো বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন একটি রোয়ের মধ্যে এখানে তিনটি ডিপ পাশাপাশি শো করছে তো বন্ধুরা এখন যদি চান একটি রোয়ের মধ্যে আপনি চারটি ডিপ পাশাপাশি শো করাবেন তো সেজন্য আমি এই রোটিকে কপি করছি কপি করুন তারপর নিচে এসে পেস্ট করুন এবং এই দুইটি রোয়ের মাঝখানে বিয়ার ট্যাগ নিন আর নয়তো এক ক্যারেক্টার সাথে লেগে যাবে বিয়ার তো এখান থেকে একটি কলাম কপি করে নেই তারপর নিচে এসে পেস্ট করে দিই তো বন্ধুরা এখানে আমি আরও একটি রো নিলাম এবং এই রোয়ের মধ্যে চারটি কলাম রাখলাম তো চারটি কলামকে যদি আপনি পাশাপাশি শু করাতে চান তাহলে আপনাকে চার দিয়ে গুণ করতে হবে বারোকে অর্থাৎ বারোকে চারটি কলামের মধ্যে ভাগ করতে হবে তাহলে তিন চারা বারো অর্থাৎ প্রত্যেকটি কলামের উইথ হবে থ্রি তাহলে তিন চারা বারো হবে তো এবার পেস্টটি সেভ করুন ব্রাউজার আসুন এবং রিলোড দিন এখন দেখুন এটা হচ্ছে তিন নম্বর রো তিন নম্বর রোয়ের মধ্যে শো করছে চারটি ডিপ পাশাপাশি তো বন্ধুরা এখন যদি আপনার প্রয়োজন হয় এরকম যে এখানে এখানে তিনটি ডিপ শো করছে পাশাপাশি এখান থেকে আপনার এই মাঝখানের ডিপটির উইথ পাশা দুইটি ডিপের যেতে বেশি হওয়া প্রয়োজন বা বেশি রাখা প্রয়োজন তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে আসুন এটা হচ্ছে দুই নম্বর রো দুই নম্বর রোর আপনার মাঝখানের ডিপটির উইথ বড় করতে চাচ্ছেন তো সেই জন্য আপনি এখানে তাহলে দুই নম্বর কলামের উইথ দিলাম সিক্স আপনার এখানে এই দুইটি কলামের উইথ কমিয়ে দিবেন এখানে দিবেন তিন করে তাহলে তিন দুগুণে ছয় আর এটা হচ্ছে ছয় তাহলে বারো হয় যদি মাঝখানের কলামটির উইথ বড় করতে চান এবং পাশের দুটি উইথ ছোট করতে চান এবার পেস্টি সেভ করুন ব্রাউজার আসুন রিলোড দিন এখন দেখুন আপনার পাশের দুটি কলামের উইথ মাঝখানের কলামের চেয়ে অনেকটা ছোট হয়েছে অর্থাৎ মাঝখানের ডিপটি আপনি বড় করতে পারলেন তো বন্ধুরা এভাবে গ্রিড সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে বারো সংখ্যাটি মাথায় রেখে সেভাবে কাজ করতে হবে এখন যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে আপনি পাশের এই ডিপটির উইথ বাড়াবেন তাহলে আপনার মাঝখানের ডিপটির উইথ কমিয়ে নিতে হবে তো বন্ধুরা আজকে টিউটোরিয়ালে যতটুকু আলোচনা করা হলো আশা করি আপনারা এইটুকু কাজ বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কারো কোথাও বোঝার সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন গ্রিড সিস্টেমের দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালের আপডেটের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে আগামী টিউটোরিয়ালে আরও কিছু নতুন ক্লাস নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ